Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Di video kali ini saya akan membuat cemilan dari olahan singkong Bahannya sangat gampang dicari di pasar Buatnya juga super gampang Tanpa cetakan kita bisa membuatnya di rumah loh Kalau teman-teman mau membuatnya juga Simak videonya sampai habis untuk bahan utamanya sudah saya siapkan 1 kilo singkong yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih Siapkan kukusan yang sudah mendidih Kemudian kita masak singkongnya sampai matang menggunakan api sedang Kurang lebih 20-30 menit Setelah singkongnya matang Pastikan singkong sudah benar-benar empuk supaya lebih mudah untuk dihaluskannya Oke sekarang kita pindahkan singkong ke wadah yang bersih ya Selagi singkong masih panas Tumbuk singkong menggunakan ulekan yang sudah dialasi dengan plastik Sampai setengah halus Jika seteng sudah setengah halus Masukkan 13 sendok makan gula pasir Atau sesuai selera kalian saja ya Kemudian tumbuk lagi sampai gulanya larut jika gulanya sudah larut, masukkan sejumput garam Tambahkan 1 sendok teh vanili Bisa vanili bubuk atau vanili cair seperti yang saya gunakan Tumbuk lagi sampai benar-benar halus Jika sudah halus, masukkan 2 sendok makan margarin Ini mau saya uleni saja biar kalis ya Dan margarinnya tercampur dengan rata Jika singkongnya sudah kalis seperti ini, siapkan alas kerja atau plastik seperti saya ini ya, yang saya gunakan plastik lebar. Kemudian saya taruh getuknya ke dalam atas plastik dan saya ratakan. Kemudian saya bagi adonan getuk menjadi empat bagian. Masing-masing bagian mau saya kasih pasta atau pewarna makanan. Ini saya ambil satu bagian, kemudian mau saya kasih pasta pandan Uleni sampai warnanya tercampur rata Kalau teman-teman ingin getuknya mempunyai rasa, bisa menggunakan pasta seperti saya ini ya Jika tidak punya, bisa cuma menggunakan pewarna makanan biasa Yang kedua, mau saya kasih pasta strawberry Dan yang ketiga mau saya kasih pasta mangga Untuk yang satunya tidak saya kasih pasta biar rasa original ya Jika sudah Kemudian ratakan menggunakan rolling pin atau botol Gilas sampai agak tipis Kemudian ratakan samping kanan, samping kiri, atas, bawah Untuk garis-garisnya, kalian bisa menggunakan spatula seperti saya Atau menggunakan peso atau alat lainnya ya Sesuai kepunyaan kalian di rumah Ini saya belah dulu menjadi dua, kemudian saya kasih garis-garis seperti ini Jika sudah, ini mau saya tumpuk ya biar kelihatan tebal 
Jika sudah ditumpuk, ratakan samping, samping kanan, samping kiri, atas bawah biar terlihat rapi seperti ini. Setelah semuanya selesai saya cetak, saya mau kukus kelapanya dulu kurang lebih 15 menit yang sudah saya taburi dengan garam ya kelapanya. Kemudian saya susun getuknya ke dalam piring seperti ini dan saya taburi dengan kelapa parut yang tadi sudah saya kukus. Enggak dikukus enggak apa-apa tapi itu akan lebih cepat basi ya kelapanya. Untuk mempercantik penampilan getuk lindrinya, ini mau saya kasih potongan daun pandan seperti ini ya. Untuk satu kilo singkong, hasilnya banyak banget, cocok banget buat suguhan arisan atau untuk cemilan keluarga di rumah. Meskipun kue getuk ini buatan rumahan, tapi rasanya nggak kalah enaknya dengan yang dijual di luar sana. Selain enak, pastinya lebih higienis ya. Teksturnya empuk, manisnya juga pas banget Oke teman-teman, selamat mencoba ya Dan terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh